Assalamualaikum dan salam sejahtera to all my students. So today we are going to continue our chapter 5 chemical bonds. Okay, this is the overall for this chapter. We have seven subtopic. Okay, today we are going to cover for the first and the second subtopic basic of compound formation and then the ionic bond. Okay, then uh, the next we are going to learn covalent hydrogen dative bond metallic bond in the next class and then the last is the experiment for comparison of the properties of ionic and covalent compound. Okay, so this is the basic compound formation. Okay, so you have already learned during the during in chapter during chapter 2 okay so compound form when two or more element usually atoms or ions are combined okay bila ion atau atom bergabung dia akan menghasilkan compound so there are two types of, of compound there are ionic compound and covalent compound so ingat dua jenis ni sahaja ada compound ionic dengan covalent so chemical bonds are formed when electron transfer or electron sharing take place during the formation of the compound so chemical bond ikatan kimia yang kita nak belajar nanti adalah terhasil bila berlakunya pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron elektron sharing uh, yang berlaku semasa formation of the compound okay so there are two types of chemical bond iaitu ionic bond and covalent bond so ionic bond ikatan ionic wujud di dalam ionic compound sebatian ionic manakala ikatan covalent or covalent bond present wujud dalam sebatian covalent ataupun covalent compound so jangan tertukar dalam exam pernah eh, selalu ditanya which type of bond present in the compound given. So, jawapan dia kena beritahu bond lah sama ada ionic bond atau covalent bond. Jangan pergi beritahu ionic compound ataupun covalent compound pula. Nanti dia tidak menjawab soalan. Dia jadi salah. So, kena sangat-sangat berhati-hati. Student selalu tertukar ni. Bila soalan tanya compound, dia pergi jawab bond. Bila soalan tanya bond, dia bagi tahu compound. Nanti kita akan tengok soalan dia akan take note lah. Okay. So, the basic of compound formation for the ionic bond so kita tengok dia punya analogi ni ok so between two atoms so kat sini atom chlorine dengan atom uh, sodium so uh, apa dia cakap uh, ni sodium atom so kita tahu nombor proton dia 11 jadi electron arrangement 2, 8, 1 chlorine atom proton number is 17 jadi dia punya electron arrangement 2, 8, 7 so kat sini sodium cakap Okay, I have one extra electron. Ha, ini elektron kat luar sekali ni kan. Ha, dia lebih satu elektron. Ha, okay, manakala chlorine, I only have seven electron in the valence shell. Jadi kat luar ni dia ada tujuh. Ha, pun tak stable. Ini pun tak stable kan. So, I need one more electron to achieve octet electron arrangement. Jadi untuk achieve octet jadi lapan kat sini. Chlorine perlukan lagi satu. Manakala sodium untuk achieve octet ha, dia lagi senang sekiranya dia donate satu kan. Buang satu yang ni. So dia akan jadi dua lapan octet. Daripada dia nak ambil tujuh lagi susah. Lagi senang dia buang satu. Dia lose satu. Dia donate satu. Okay. So apa berlaku? Sodium Ha, tengok sodium bagi pada chlorine sodium atom donate to chlorine atom so apa berlaku lepas dia dah donate sodium akan jadi orang yang baik orang kaya ha, okay, orang yang donate adalah orang kaya so biasanya dia adalah metal sodium is group 1 so group-group metal ni biasa dia adalah orang yang kaya dia donate elektron so after donate dia akan jadi ion sodium ion iaitu 2, 8 jadi dah hilang dah tadi ha, tu beza atom dengan ion. So, bila kadang atom asal dia 281 after donate one electron dia akan jadi sodium ion electron arrangement 28 dah octet. Manakala chlorine atom 287 after receive one electron ni, elektron merah ni daripada sodium tadi dia akan jadi chloride ion lah. Nama dia akan berubah jadi chloride dari chlorine dia akan jadi chloride kalau dia fluorine jadi fluoride kalau dia iodine jadi iodide dan seterusnya ok so apa berlaku lepas dia receive electron dia akan jadi negatif akan jadi anion. Ingat orang yang minta 
minta sedekah, minta elektron orang yang miskin. Jadi dia negatif sign. Ha. Okay. So dia punya elektron arrangement akan jadi 288 because dia dah receive one elektron. So ionic bond involve transfer of elektron which is donate and receive elektron. So satu atom donate which is metal dan satu atom lagi must receive elektron iaitu non metal. Biasanya gas lah. Okay yang bahagian periodic table bahagian belakang-belakang uh, sikit. Kumpulan yang hujung-hujung tu 17, 16, 15. Okay. So, in order to achieve stable octet or duplet electron arrangement. Ha, tu tujuan dia buat bond. Ha, macam kita lah. Macam manusia kan buat bond per, berkahwin antara lelaki dan perempuan. In order to achieve stability in our life. So, sama juga macam atom. In order to stable, dia kena buat bonding. So, bila antara metal dengan non-metal, dia akan menghasilkan ionic bond. Okay, manakala covalent antara non-metal sama non-metal. Dia akan menghasilkan covalent. Yang tu kita akan go through after this. Ha, so, kita tengok ionic dulu. Okay, so this is for covalent compound, covalent bond. So, kat sini tengok antara dua hydrogen atom. Okay, jenis yang sama. So, hydrogen kita tahu dia punya proton number satu. Jadi, ha, yang ni satu, yang ni pun sama lah satu. Jadi, in order to achieve stability, dia mesti achieve duplet. Itu dua kan So kat sini Atom Hydrogen atom ni Tak boleh nak donate Pada yang ni Kalau dia donate Apa dia tinggal Tak ada apa-apa right? Jadi tak boleh donate So yang ni pun sama juga Tak boleh nak donate juga Jadi in order to achieve Dua Duplet Dua-dua mesti Share So dia cakap Let us share our electron So bila dia dah share ha, Tak ada siapa donate Tak ada siapa receive Dua-dua mesti share Dia akan achieve Duplet electron arrangement So bila dia share Electron dia akan menghasilkan covalent bond Dan syarat dia covalent bond mesti antara non-metal dengan non-metal Okay, beza dengan ionic tadi Ionic satu metal yang donate dan satu lagi non-metal yang receive Dan dia melibatkan transfer ha, Tu beza dia Bila transfer ada dua yang berlaku iaitu Metal donate, non-metal receive Okay, nampak eh dia punya beza Tu dia punya paling basic sekali you kena tahu ok nak check dia ionic dia covalent tengok dia punya metal non metal ataupun non metal non metal ok so kita tengok untuk ionic bond pertama eh macam mana formation of bond ok so dia bagi analogi for the formation of ionic bond ok dialog antara kana dengan siti so kat sini ok dia ada satu apa ni uh, macam satu ada lapan ni apa tu bekas telur tu ada tempat telur tu ada 8 jadi kat sini kanan dia cakap kanan I have 9 eggs but this egg container ok egg container dia tu cuma ada can hold 8 eggs I boleh cuma boleh pegang 8 sahaja dah stable kan 8 kan ok so kat sini there is still space in my egg container because I have only 7 nah, kanan pula tak cukup 1 Ha, jadi Siti pun orang kaya ni Donate lah satu telur pada kanal yang miskin ha, Ni metal, ini non-metal Ok, after that dua-dua akan achieve Octet electron arrangement ha, Gitulah dia punya analogi Ok, so kat sini Ionic bond involve transfer of electron Donate and receive between metal atom and non-metal atom So metal atom dalam periodic table You kena tahulah ha, yang warna hijau ni Biasanya group 1 sehingga group 12 13 pun ada eh, aluminium ni Ok, dan seterusnya sini tak pernah, tak pernah keluar lah Biasa kalau group ni aluminium ha, Kalau sini biasa group 1 dan group 2 banyak diguna eh. Yang tengah ni tak ada Memang metal tapi you you tak buat dia punya formation of bond dia because dia complex. Okay. Manakala non-metal lah yang kuning yang bahagian kuning sebelah sini. Biasanya group 17 lah paling popular. Uh, apa ni? Halogen gas, fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen pun ada kadang-kadang. Carbon pun banyak juga. Uh, yang ni dah lebih biasa ni. Ni yang sini dan sini. You kena ingat lah yang ni. Group 18 tak ada eh because dia orang dah stable. Walaupun no metal, no ration because they already achieve octet and duplet electron arrangement. Alright. So now kita tengok how the formation of ion which is the first one is cation and the second one is anion. This one cakap dah hajar masa chapter 2. Okay. 
So metal atom, ha, tadi dia bagi tahu dah, metal atom akan donate, sentiasa akan donate valence electron to form positively charged ion which is known as cation. Okey, kita dah tahu eh. Contohnya kat sini sodium atom, sodium group 1. So dia adalah metal. So dia mesti donate elektron. Berapa banyak dia donate? Kita tengoklah dia punya valence elektron. So kat sini sodium dia ada 281. Jadi satu valence elektron. So in order to achieve octet electron arrangement, dia mesti donate one valence elektron ini supaya after dia donate dia dapat 28. So donate one elektron after dia donate. Ah tengok. Petala dia tadi ada 3 right. Sekarang dah tukar jadi ada 2. 28 saja 2. 8. Dan then ada tutup kurungan dan kat atas ni plus sign positif. Kenapa positif? Because dia donate one electron. After donate ingat tadi sign mesti jadi positif. Cat ion. Okay. Kenapa plus? Sebab dia cuma donate satu elektron. Kalau dia donate dua, contoh magnesium. Magnesium proton nombor 282. Jadi kat sini dia akan dua ada dua valence elektron. Jadi magnesium akan donate dua elektron. So after donate dia akan jadi 2 plus. Okay. Kalau dia donate 3, 3 plus aluminium. Okay, dan seterusnya. Ataupun, kita boleh represent dan menggunakan half equation for the formation of the sodium ion. Ini dia, sodium atom asal dia. After the reaction, dia jadi sodium ion Na+. Okay, kat sini plus elektron. Tengok ada kat sini kan. Ha, ada elektron sebanyak satu. So, plus elektron. Very easy. Elektron duduk belah sinilah after dia donate. Okay. Sama sahaja eh. Uh, cikgu dah explain dah tadi. Okey, mana kali yang kedua untuk anion. So, anion adalah daripada non-metal. Which is akan receive valence electron daripada metal. Dia akan menerima electron daripada orang kaya, daripada metal tadi. To form negatively charged ion. Which is known as anion. Okey, uh, sinilah geng-geng non-metal ni. Ha, ni semua ni yang miskin ni. Dia orang akan regain electron daripada metal. So, contohnya fluorine atom. Okay, fluorine atom 2, 7. So, satu lagi dia nak untuk dia achieve octet kan. So, dia akan accept one electron. So, lepas accept. Okay, kita kena tutup kurungan dan tengok elektron dia kena tambah satu lah dia dah octet. Ingat, bila ada kurungan ni mesti dia punya elektron arrangement dah octet ataupun duplet. And then, tutup kurungan sign dia akan jadi negatif. Kenapa negatif? Because dia Minta sedekah. Terima elektron. Jadi, negatif di sini. Okay. Jadi, half equation. Okay, sorry. So, after dia donate, sorry, gain elektron. Apa berlaku? Elektron arrangement dia akan jadi 28. Dan nama dia berubah. Tadi, fluorine. Sekarang jadi fluoride ion. So, formula dia F minus. So, dia punya equation daripada F atom. F after the reaction anak panah. F minus. So, kat sini, ha, kat sini, because fluorine atom tadi dah tambah elektron, gain elektron maknanya di sini. Plus elektron maknanya dia dah gain one elektron. Okay, kalau dia gain dua elektron bermakna, contohnya apa dua minus lah, oh, oxide, oxygen, oxygen O. Okay, after reaction dia akan jadi O2 minus, oxygen dia dua enam. Uh, electron arrangement dia 26 after reaction dia akan jadi 28 dia dah receive 2 negatif so kat sini nanti uh, tengah ni buat nucleus ok misalnya dia nucleus oxygen 28 kemudian kat atas ni kurungan ni 2 minus so kat sini equation dia O plus 2 electron produce O2 minus uh, yang ni fluorine very easy lah because satu electron sahaja Okay, this one for an ion. Okay, so next is the formation of ionic bond. So the ionic compound is formed when ion of opposite charge, iaitu yang terhasil an ion ket ion tadi, attract one another to form ionic bond. So bila ada nya berlaku daya tarikan antara an ion ket ion tadi, just positif dan just negatif tadi, dia akan menghasilkan ionic bond. Ah, ini dia punya gambar rajah yang betul yang penuh eh, yang penuh exam nanti macam ni kena lukis ni 
ok sodium atom lukis 281 lukis nukleus first ingat yang kena lukis nukleus lepas tu 281 tambah ni maknanya react dengan fluorine atom 27 lukis lah nukleus lepas tu letak fluorine ataupun letak nama bawah macam ni ha. ni lagi cantik tulis nama bawah macam ni electro arrangement tulis nama atom atom kena ada perkataan atom wajib ada atom ok then 27 buat nak panah after reaction ok apa berlaku sodium tadi dia dah bagi satu elektron jadi dia tinggal 28 tutup korongan plus ok flora flora akan jadi sodium ion nak kena fluorine akan jadi flora so tu, 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 uh, buat tanda korongan letak simbol nukleus lukis dua shell dan elektron dia akan jadi 28 bukan 27 lagi tengok dah ada bulat ni bulat ni yang sodium donate tadi ok jadi dua 8. So, tutup kurungan dan minus untuk fluoride because dia dah gain satu elektron. Okay. So, yang akan keluar exam nanti biasa yang ni lah. So, macam mana nak elaborate? Okay. Biasa dia akan jadi 6 hingga 7 markah. Gambar ni biasanya 1 atau 2 markah yang ini. So, mesti ada nukleus, mesti ada bilangan shell yang betul, bilangan elektron yang betul dan juga charge yang betul. Baru dapat 2 markah atau 1 markah. Dan juga, jangan lupa tulis dia punya sodium ion. Ini sodium fluoride ion yang ni sodium atom yang ni fluorine atom before reaction dia atom after reaction dia jadi ion dua-dua yang ni and cat ion yang ni and ion ok so elaboration dia very simple ha, ni enam markah ni banyak dia punya markah ni sini you kena ingat dia punya template ha, ini dalam exam wajib guna ayat ni you cuma tukar perkataan nama atom saja dia akan ubah atom saja nanti dalam soalan Okay, dia punya cara elaboration sama saja 6 point ni. The first one bagi tahu electron arrangement. For sodium atom. Ni wajib ada perkataan atom. Is 281. And fluorine atom. 27. Tertinggal perkataan atom. Salah satu. Contoh sini tertinggal lah. Terus tak ada markah. Tak salah tapi careless. Hilang markah. Ha, satu point. Senang saja. Nak tahu dia punya ni. Tengoklah periodic table. Tengok dia punya proton number. Okay, then point kedua bagi tahu apa sodium atom buat. So, sodium atom wajib ada perkataan atom macam biasa. Lose or donate electron. Ini terms yang wajib you kena guna. Tak boleh guna perkataan lain dah. Wajib sama ada loses ataupun donates one electron to form sodium ion Na+. Sodium atom donate one electron to form sodium ion. Okey, ataupun dalam arti kata lain boleh buat equation. Tapi cikgu tak galakkan equation because uh, senang untuk you salah bila buat equation ni. Okey, baik guna ayat wording macam ni. Okey, second point. Third point, sorry. Flooring pula. Okey, so flooring atom receive ataupun accept one electron from sodium tadi atom to form fluoride ion F minus. Okay, ataupun dalam arti kata lain boleh tulis equation. Macam tadi juga yang dah ajar tadi. One by one. Okay, point keempat. Ha, ni maka percuma. Bagi tahu kenapa yang ni lulus, kenapa yang ni receive. In order to achieve stable octet. Dua-dua octet, right? Electron arrangement. Ha, kalau, kalau kalau ada duplet, kena beritahu lah. To achieve octet and duplet electron arrangement. So, sekarang because dia dua-dua Octet, jadi just beritahu octet saja. Kadang-kadang soalan ada yang hidrogen lah. Hidrogen kena beritahu duplet. Okay. So, point kelima. The positive, yang ni tadi, cation and negatively ions, fluoride ion are attracted together by electrostatic force. You kena hafal, ingatlah. Ataupun known as ionic bond. Dan point keenam, to form ionic Compound sodium fluoride NaF Macam mana dapat formula ni? Dah belajar masa chapter 3 Kita cross antara Na plus dengan F minus Jadi satu sama satu kan Dapat direct saja Na plus Kalau contoh antara uh, Magnesium dengan fluoride ha, Magnesium Mg2 plus you, uh, you cross dengan fluoride F minus Nanti you akan dapat Mg F Tu. Ha, kita akan tengok contoh yang kedua lepas ni Ok, ni template dalam exam nanti kalau keluar Sebiji, you kena lukis gambar dan elaborate macam ni Ok, next example tu Ok, magnesium chloride Ok, so between magnesium atom, metal dan juga 
chlorine atom non metal jadi dia adalah ionic bond so magnesium atom electron arrangement is 282 chlorine atom 27 ha tengok yang ni lebih 2 yang ni kurang 1 jadi macam mana ni in order to stable magnesium kena donate 2 chlorine kena receive 1 ha macam mana ni yang ni nak bagi 2 ni ada 1 saja ha so tengok gambar Tiba-tiba ada dua chlorine atom. Okey, macam mana nak tahu bilangan chlorine ni kena ada dua kalau tadi ada satu. Kita kena buat formula dahulu biasanya. Ha, kalau cikgu-cikgu ajar, buat formula tahu dia punya compound yang diproduce dahulu. So, ni antara magnesium dengan chlorine kan. So, magnesium chloride. Jadi, cross lah. Mg2 plus dengan Cl minus. Jadi, bila kita cross, kita akan dapat MgCl2 macam ni. So, kat sini, ha, bila tengok compound, kita tahu berapa banyak bilangan atom yang kena lukis. Jadi, kat sini magnesium ada satu. Chloride ada dua. That's why sini gambar dia kena ada dua klorin. Kenapa, kenapa perlu ada dua klorin? Because magnesium dia 282 jadi dia ada dua electron arrangement. Eh sorry, dua electron valence. Mana kata klorin dia ada 287. Okey, jadi dia boleh terima satu sahaja elektron. Nah, kalau magnesium satu lagi elektron dia kena bagi kepada satu lagi klorin. That's why dia perlukan dua klorin. That's why formula dia MgCl2. Okey, ha, macam sodium fluoride tadi because sodium memang dah ada lebih satu, fluorin memang dah ada kurang satu, ngam-ngam. Okey, sekarang dia tak ngam kan, that's why kena ada dua klorin atom. Okey, so after reaction apa berlaku? Okey. So, magnesium akan donate dua elektron tadi, dia akan dapat tutup kurungan, dia akan jadi 28 oktet guna 2 plus because dia dah donate 2 elektron maka ada chloride ion ha klorin dia sama kan dua-dua receive satu kan jadi kita lukis sekali saja kurungan 288 because dia dah terima satu elektron tutup kurungan minus sebab satu klorin cuma receive satu elektron kan dua letak kat depan dua kat depan ni maknanya ada dua ketul klorin atom Ha, kalau ada tiga contohnya aluminium kan aluminium dia Al3 plus nanti dia akan donate tiga elektron jadi ha, kalau dengan klorin ni maknanya ada tiga klorin ni satu dua tiga ha, jadi kat depan ni kita letak tiga Cl ha, depends lah depends pada compound formula compound dia produce tu nanti you kena pandai cross ha, ni chapter tiga kena ingat dia punya ion ha, nama pun ionic bond mesti dah melibatkan ion ok So cerita dia pun sama juga macam tadi Dah lukis, dah tahu dia punya ni Kena explain, guna point yang sama 6 point tadi So the first one bagi tahu electron arrangement Magnesium atom 282 Dan chlorine atom 27 Point kedua magnesium atom Bagi tahu buat apa? Akan lose 2 electron To form magnesium ion Mg2 plus Ataupun equation macam ni lah Magnesium atom After reaction Mg ion 2 plus Dia buat apa? Dah dia receive 2 elektron. Okey. Poin ketiga, chlorine atom receive atau accept 1 elektron from magnesium atom to form chloride ion. Nama dia dah tukar jadi chloride ion. Ini Cl minus yang bukan F salah. Okey macam ni. So, poin keempat macam biasa tu achieve stable octet electron arrangement. Dua-dua octet. Okey, 8. So, 5. The positive and negative ion which is Mg2 plus ion and chloride ion are attracted by electrostatic force which is ionic bond to form ionic compound formula kena tulis eh MgCl2 ini satu markah ini, ini tadi poin kedua kan cikgu buat tak kisah mana-mana janji dia ada dalam dia punya elaboration alright so that's all so next is your task so apa you perlu, perlu buat adalah buat ha, yang macam tadi ni gambar dan juga elaboration untuk empat Ionic compound ni, sodium chloride, magnesium oxide, aluminium chloride, potassium oxide. Jadi dah ada dah nombor proton, cikgu dah bagi. Jadi lukis untuk empat ni, siap yang ni kena submit uh, hari Ahad sebelum habis kelas. And then the second task, in your textbook, cikgu lupa dah page berapa. Okay, this one, test yourself, dua soalan sama juga macam tadi, ada kena buat equation, kena buat ion, kena lukis dan explain, yang sini kena explain eh, macam point 6 juga tadi, sama juga yang nombor 2 ni
Ok this one task tu you kena hantar pada hari Rabu pada kelas kedua Alright thank you that's all for today